，搁这看下去得劲儿啊！这是好几场雪没整啊！关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是吉林省华电市，刚才咱路过那个地方叫啥名？金沙沟。还有多远？他这个搁这搁这山里边，他这是干啥的？这家就养沟的吗？养啥呀？蛤蟆沟啊！啊，他养蛤蟆呗。对。啊，不行了，上不去了，爬不动了。还能晚上晚上的，顶上好几个蒿子。这叫蛤蟆沟啊？就这个呗，这意思呗。对啊。就这棚里边养蛤蟆是那意思吗？不进了，啊，蛤蟆到时候自己就进了。啊、这棚是野生的啊？野生的呀、啊。一共有多少个这棚子？嗯、啊，有多少个附近？还有三四个吧，挺的大棚。啊，还得往上去。那是水哪来的啊？山泉水啊？是泉呐。啊，泉呐。连个水都不够。行。那真不远，真不远。搁这看下去得劲儿啊！这是好几场雪没整啊。那块是干啥的、啊？那养牛的。养牛的牛圈。牛圈。扔荒废了，扔废了吗？是不是？啊，好，去年上海去，就这两套房吧。哎呀，这真是的啊，这个位置咋选的呢？盖这房，这位置选的挺好啊。啊，正好这块是一个平坡，有山有水。啊，山泉水一直淌，这夏天来能好看。秋天看养的鱼。底下还有小果园，里面啥地？这个位置吧，视频里现在这个位置吧，啊，这是果园，然后这是牛圈，房主就是委托你了呗，没搁家呗？对，跑外地去了，外地，这还闲多长时间了？哎呀，这有个看病，嗯，我去年有人看，去年有人有人住，哎，有人管，一直有人管，有人住。他这店是哪来的？店从村里扯的。从村里扯过来的啊？哪哪块有村子呀？里头有村啊，过里头有一公里呢。里头有一公里，里头有个还有个村呢。金厂沟村。金厂沟啊，这是就是桃心的地方。对，三心这里头全是金。这里。我大黑哥啊，姓李啊，就是他这他就知道这块呗。非常啊，非常非常熟悉这块啊。他那个沟子一开始就是那块地方花多少钱？八八万八八八万八八万一啊，就是啥都没有，就那个就跟那跟那个地方。当时有一个小破那个箱子啊啊,啊，就是什么那个就，就小破箱，没没多大点儿，小箱子。那那那那个这屋大，那个小小抢子啊，小抢的最早。他后来整那房子呢？人人家自自己盖的。那房子后来又投资多少钱？那房子投资十多万，人那里边都带下水道的，下水道从那顶你不用干水就起。我看它底下还有那个果树，那果树有多少棵？果树四百来棵吧，对。还有农场的吧？对，牛圈有，还有狗圈呢，养狗的。对，狗圈都有，狗圈牛圈也得不少钱。哎呀，挺好。工资一般得三十万，得得三万，最低三万，得三万，三万有。啊，嗯，多宽敞地方啊！嗯，那你就那么大个局势，整下来也得三万。不压，嗯，看见没？他那，嗯，院里不不不压吗？都都都点铁铁管绑的，完底下都提糖的，嗯，看到？嗯嗯，那里头四个个康养啊。夏天你们经常去啊那块儿？总去啊。那个上那吃啥去？哎呀，他那啥都有，有大烤炉，你想炒肉完了弄点肉，你烤烤啥都是烤鸭，啥都可以。你说这个地方适适合啥？我告诉你啊，啊，咱这边喝酒，在家那可以养到三四五两。是吗？<笑>咋的？山空气好啊！啊，对不对？啊啊，这心情好啊！贼、啊啊、买就跟他签协议。对啊，跟签协议。跟他签协议，然后每年往林场，林场交多少钱？交个六六百来块钱。就六百块钱一年。对，一年。就是谁签完协议了？对。你一年往林场交六百块钱，完就这辈子就是你的了，是那意思？谁买就谁的了，你买就你的了，他买就他的了。但是你你不管你多少年，你活吧，你就得往林场一年交六百块钱。那不一定，有时候收，有时候还。
不收，不收，对，不收，有时候不收呢，不收是人家忘了，这政策不一样，所以说今年跟去年就没收啊，因为啥呢？政策是放宽了，国家差点钱就不收了。啊啊，没准儿，没准儿，哎，啊，咱去年没说、啊，反正有那个一开始的原始协议都有，是吧？都有，都有，嗯，他就是也是什么？呃，那房主咋说的？房主就说这个这个地方吧，少二十万不卖，啊，少一毛钱也不行了。哎，对，就是谁来不谈论了？二十万啊，哎。啊，你能干点啥呢？哈，这个地方最好是能有利用起来的人，还有，而且还有农村情怀的人，而且呢，他还得有向往这种原始生活的人。确实，这个地方要是夏天的话，空气肯定好，空气好，空气好，然后呢，在评论区留下你们的评论。然后呢，这期咱们吉林华电探养生园就到这了，下期再见。就我这层吗？啊，都扫码了。对着电梯呀。我还用录我吗？必须录啊！现在就录啊！都说啥呀？我问你啥说啥就行了，只要聊天非常自然就行了。嗯，那就可以吧。好了，大姐，嗯嗯，关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省哈尔滨市道外区，道外宝宇这个啊，环球港 B 区，有一个房子想要处理。对对对，啊、嗯，这块有那个呃，季红，季红是那个哈尔滨名校嘛，季红的那个小学呃和初中的校区。走着走一个几分钟吧，也就不到十分钟，就在前面、啊。对，前面地铁口过去就是。啊，前面还地过去还是地铁口。对，地铁口、啊、这是地铁口现在正在修的，等到明年呃上半年就通了。过道就是这样。啊，过几楼？呃，咱们是这样的，先上那个三楼，从三楼大厅咱们再上八楼。你这房子报我同样没事吗？报完了。我是二零二零年年末刚入户，他这是。三期。刚才在等一下，我听他呢，你来人开门。啊啊，这边，你看，所有都装修完了，就我这个了，这这一层，就我这层啊。啊。都装完了。对着电梯呀。对，电梯。这个不是通透的户型哈。对，他嗯，就是宝宇的房子，要是通透的，南北。多平这屋一共？一共是建筑面积九十七点一五，就是按那个商品楼嘛，九十七点一五，呃，实面积六十七，这是一个三套间。这这块就是。对，这都被打出的来的啊。它这个品质的话，那个窗户都是四金的，嘎嘎的都是那啥，那个纸样的那啥东西。因为到外这块儿，就也就是保姆缺头啊，就是算钱的啥的。其他的地方，我因为这毕竟紧邻道里，呃，离个什么呃市里医院呐、啊、跳龙街呀、啊、商圈啊，就是紧邻商圈。这个是厨房吗？厨房。这是厨房，厨房连阳台有，它现在都是地热的，就是连着阳台都一道，这个都是打通的，啊，这块都是打通的。呃，那边是下边就像巴洛克保护建筑，这个到时候都点那个还得翻修。嗯。在这个呃，更高线不那啥，这个前面不可能起，就紧邻景阳街，到外景阳街，景阳街也是，景阳街。就是嗯，生活。你买钱花多钱？你这买钱儿将近一百六十四万，一共是全房买。啊，一快一万七了，一，一。所以现在这个一万六千九。咱们不可能说是按照当时的那个啥，因为你本身。中介挂几家？嗯。中介挂几家？我中介就是楼下有挂的。嗯，楼下挂了有个两三家吧。挂了两三家、嗯，他们给你的建议的是挂多少？他们倒没有，你肯定是往下要降，都是一般的一百三、一百四。嗯，就是一百三到一百四。对对。要是一百三的话，你就呃赔了三十多。啊、嗯，然后这是三四年的光景，是吧？哎，咱们就是说、嗯、挂多长时间了？嗯。我也是在降，一百四是去年挂的、嗯，今年就挂了一百，降到一百三，应该也有将近一年的时间了。嗯，你说的话属实吗？对呀、啊，嗯，对呀、啊，我不能直接，呃，我挂中介，我不能跟客户弄那啥，都得人家中介领着来、嗯，除非到最后成交后再谈判出一签完协议、嗯，你们俩可以那啥了，有个电话，有啥的，都这样的。嗯嗯嗯，因为咱们不可能直接见到客户。一二，一百二。嗯，你再说一次。一百二。再说一次。一百二。啊？那一百二十二，这样的
。我的意思让你说，不是让你往高了说。哦，一次又一次的，我不是让你往高了说。那啥的话，顶多再调个一两万块钱，也就这样。我让你往低了说，我说你说个准确的，你再说一次，你再说一次。呃，幺幺八，就这样，跟你再突破这个。嗯、这个这样，我这个就不能再呢，顶多我就能降再降几千块钱了，我觉得不可能再往下。就是你再说一次，你不用跟我说太多，你是再说一次。幺幺七点八。没意义，一点意义都没有，一点不成心。嗯，这样幺幺七不能再那啥，因为啥？我已经突破我这个啥了，幺幺八我都家里。你只突破了你内心的那个底线。我内心是幺二零，你这你这一会儿你就给我整成那。<笑>你们觉得咋样呢？在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期哈尔滨探访就到这了，下期再见。这儿呢吗？这不是。关注尾头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省阜新市。温泉小镇度假村旁边这个美女呢，她家在这个小镇有一个房子，想要处理是吧？对，那个民宿，呃、咱可以往这边看，这边就是村阜新市的一个叫温泉度假村，啊、就是消费型的那种。啊，完、啊、咱们家今天就在这片那个公寓里面。啊，是个人家的，然后是户户都温泉入户，这个温泉呢，这在地下有八千多米。啊，那行，行走吧，边走边说。行，康养为主啊，您看这边，配套的是有康养中心，这一八年正式入住，今、啊、儿这房子正式入住，两套行了。<笑>有有两套房呢啊、嗯。现在是咱们的小区存在四 A 级景区里。是，不看不知道是吧？啊，真挺好啊！你这房子搁哪？手指能看见吗？就这个楼啊，就这个楼就行，就就就是啊，手指可见。你说走廊窗户里有个后门，直接就是到到到这一片儿的位置。哎，你这房子挂哪儿了？我挂那个五八同城和安吉克上。啊啊！啥？我跟你说，这地方这行啊，太行了这儿啊。三峰同城。这儿呢吗？这不是？这儿呢吗？这不写着呢吗？太极宗师，张山峰吗？嗯这就跟小区里的那什么似的，广场似的哈。还有那个吃完饭从电梯那后门一出来，直接就。就是说你这个房子是在这个里边后建的，对吧？人家原来这是景区。对劲儿，就是景区里的咱们自己的公寓。走这里，可以给电。啊，这不是属于一楼吗？对。啊，这是哪呢？还真挺热呀！<笑>这个啥意思啊？这就是就是说，搁这儿泡，搁这里泡呗。对，这是室内的。室内的。啊，楼上楼下都是这种规格的。都是这种规格的。啊。温泉水是多少钱一吨？三十块钱一吨。啊，上去看看。我给你上吗？看这屋感觉有点热。这屋房本面积三十六平。室外泡池，意思把这放满水，完了搁这泡。节假日那是相当受欢迎啊。那个多少平方？那个五十二平，五十二平。走上来，那租一宿多少钱呢？租一宿，平时四百，节假日五百。啊，这房子是公寓呗？对，这一梯二十米，买完就当叫啥呀？当老板。对。这个挺难。啊，这是这么设计的。对。就跟宾馆差不多嘛，进来这是一个，直接就是装修是装好的，啊，都是这样的，就是他们装修前就给直接给装装好了，对劲儿。对比如说谁跟你这住一宿，他放温泉水随便放啊，有表，有表他花钱啊，对。这房子现在就是你不都是在经营当中吗？对，怎么有房子？啊，底下那个是，一共花了三十二万加装修，这个全款连打折下来是三十一万，那个一楼啊，嗯，那鬼哥在这咱也不能整虚的，咱就最低三十，这个呢就是就是二十八，嗯，要是一起打包了呢？那个还是三十，这个二十六。把这个又便宜两两对对对，那个不便宜。对，那个不能便宜啊、嗯！鬼哥有原因，那个是绝版，就是实质性租的旧户。哦，呃，鬼哥不是中介，就是你实的灰的
俩一起。你这俩一起了，你还是一个一个的吧？最少最少的，任他留着了。那也这这二十八，啥也不管。这个，这个。这还讲啊？这个必须讲。二十四，伟哥就是我跟你说，嗯、就是以后你到附近来，无论老妹儿这房子卖不卖、嗯，你就一个电话，你就随便来住来。要是没卖出去的话，嗯、你这朋友我是交定了。我跟你说，我也是实惠人。你说咱都老乡，嗯，不是要要不要费用？哪有啥费用？自己家房要啥费用啊？就不要房费呗。啊，对呀。呃，这个老妹儿呢，一看就是咱，呃，东北女人的特点，非常实实惠，然后也那样说话呢，也透露，也侃快。也不那个，在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期抚新市温泉小镇探访就到这了，下期再见。水放好了，给它试一下子。哎呀，这水现在还有点热呀，看看泡这个温泉到底啥样。哎，鬼哥，完事了啊，出来了。但是就是一种非常对身体的直观感觉，就是非常非常滑。这水不知道为什么这么滑呢？就是我也感觉很吃惊啊、嗯！就是我都不会了，现在。嗯。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省大连市普兰店区啊，也是叫金浦新区。哎、呃，在我身旁这个美女呢，她家在我右手边这个小区，呃，有一个房子想要处理。嗯、那你怎么在这个地方还有个房呢？啊，这块我感觉挺挺背的啊。咱们那个大连二一零部队医院啊，那边就是工作。我看就从外面看的话，那采光什么都特别好。小学和初中都是在前面不到五百米的地方就有，这是学区。啊，这还学区呢？区对你不要看那什么，其实前面那块原来就是离着海边特别近。啊、咱们如果步行去的话，得十五分钟。楼啊，七楼。这这电梯好像暂时它没那个什么。怎么了？这电梯？它就是出、啊、出现点故障。啊。哦，那咱们就得走步行的了。有电梯，完用不了。但是它中间是出现什么故障？不是，看这是好久没用了，这都贴这个了。对对对，它贴这个了。你这房子挂不挂中央绿色的吗？挂完了，干一个礼拜吧，进来吧。对，你看咱这房子特别大。这个没事吧？这个那没事。那你写电话号码吧。啊。这哎，这房子真是没有缺点，特别亮堂。多少平、啊、这屋？这是八十一平，然后呢，它前后的阳台都是赠送的，特别大。你看它这空间多大，就是纵向和横向的都非常大。这当时都是我爸，我爸他给精心给给装的，所有这些都是。这房子你买几年了？这个买了八年了。啊，买八年了。八年了。当时我工作还在这边，然后这次那啥，你看这个洗手间都特别大。房子真挺好，特别好。这房子一点缺点都没有。我要如果不是，但是万一就是唯一不完美，它就是电梯有问题了。那样，它这个空间都挺大的，这房间都挺大的。你看它这个视线无遮挡，特别亮的。你看直接能看到那边，可可远了。嗯，特别远，因为当时这个楼层是加了四万五，才要这个楼层。要不然的话，就是底下的，它就是能稍微。这是个啥地方？这是就是那个什么衣柜啊，大衣柜。来吧，坐着吧。好的。八年前买一下，它电梯就有毛病了，就没说电梯的事儿。对，没说电梯的事儿。嗯。完，你们就当电梯房买的。对，就当电梯。要不能加四万多买那个这个楼层吗？呃，一共是花了三十八万。那你现在这不好整啊？中介是不是也难处理？这楼老。中介还没联系过。这这楼是不是老难卖了呗？因为它本本身它是电梯房，完电电梯不好使，很多人都会有疑虑。这电梯为啥不好使啊？啥原因呢？是不是因为质量问题？楼的质量问题啊，还是怎么的？电梯怎么能不能不能用呢？是不是？就会产生这种疑虑。对对对但是呢，我也不能说的，我就是一个实在的人啊，有啥说啥，你别挑理啊。就是我也不能信你一面之词。嗯，实话吧。对对对。嗯，但是来都来了，视频还得继续。嗯，每个拍过太多太多房子了，就是，呃，电梯房电梯不能用的，头一个，就是我也感觉很吃惊啊、嗯，就是我都不会了现在，啊、哦，嗯，不知道说啥了，嗯。真不知道想到这一块啊，真不知道说啥了。但是有可能就是你们的心情，那个时候买完了，突然间知道了电梯不能用，那心情更复杂。上告的都得有了吧？嗯
。嗯，他们对他们后来有去那个什么的，有说这个事儿的、嗯。但是我那个阶段，我就不在这边嘛、嗯，然后我就是没太过问这个事儿。没给解释权，就是一啥都没给解释，说罚俩钱。就说是嗯，也说罚钱万，但是迟迟钱没到啊，二十万就卖了。现在赔的能有二十吧？嗯，三千七。嗯，而且还得带装修，什么都带。我现在就怀疑一个问题，嗯，七楼以上怎么办呢？七楼以上的话，他们有的就是为了说锻炼身体嘛，他们有的还那个现现在九楼还有别人住呢，嗯，啊、嗯，九还有人住。这一共多少楼？一共十一层。一共十一层。嗯，一共十一层。鬼哥的成功率在百分之八十五，呃，你有可能会在那百分之十五里边了，有可能。大连这么老远，一鬼哥有可能白来了。就是鬼哥，你给个就是推荐价我我我给不了，我不能给啊，我不能给，真不能给，太难了。要是正常房子，我就给了。行，二十五。嗯，在评论区留下你们的评论。好了，咱们这一期大连市普兰店探房就到这了，下期再见。哎呀，那你这个院儿没没建完的？这个客厅不是，你谁能说这是农村房呢？这是大厨房。关注鬼头，带你看真实房价。咱们现在的位置是黑龙江省哈尔滨市上至市亚伯利镇。一提起亚伯利镇呢，就是最有名的就是亚伯利滑雪场，滑雪场现在非常火。明年就是亚冬会啊,啊，雪上项目在这儿啊，雪上项目在这儿举行。对，实际是申办城市是哈尔滨。啊，是是是，雪上项目在亚布力，然后身边这个大哥呢，在我左手边这个有个小农家院看，然后这这好像是你新盖的，这都是就是这帐子，去年讲的，这帐子铁帐了哈、嗯，这么好一个房子咋还不想要了呢？哎呀，我家孩子吧上南方了，孩孩子在重庆，说什么也得让我们去，我说那这没有办法了，这就得自己处理了，就不能要了啊，嗯。这个房我这么瞅的是新盖的呢，啊，是这个这个房子嘛，就是一个就光砖这砖墙就五零墙，我又做了十公分保温，这是就变成六零了。这个房，这个房实际是八八七年的房，啊，我是去年给这又给翻新了，啊啊，这是梧桐树啊，对对对，啊，后边还一个门，对对对，那是北门。你这房子没挂五八同城安居客吗？挂了。啊，你这地基起高了，这是啊？不是，这人家原先房基础就高啊，这地基在这儿呢。我做保温，保上，要不然这两层明石到这儿，啊，那给盖上一层明石，完了下面还有还有毛石，啊，这地基非非常高。完了我又所以说又用这个防土木打的一个平台，这是属于俄罗斯进口的。哎呀，那你这个院儿没没建完的？呃，这个院儿现在基本上是这样，如果再建的话，那得继续投钱硬化。完了，再做一个，我是规划这还有个凉亭，啊，我因为我不想要了，我就不能继续再往里。其实这块还有凉亭，这也是亚伯利的一个标志呗。对对对对，这是一个塔。对，你这新装修的，是不是、啊？对对，去年装，去年装。嗯，这个客厅不是，这厨房餐厅大概不是不是平方。你谁能说这是农村房呢？这是大厨房、啊。咱们三十二，一共四十八平。妈呀，真带劲啊！冰箱搞这个门这儿了。对对对，连着他俩。啊，坐到墙上的。对，坐到墙上的。它实际是树皮、啊。这边是炕，这边我放了两张床。这大炕。哎，对，这是这是火炕呗。火炕，火炕在这烧。啊，还有点有点温乎。这块还高个床干啥呀？我这段时间吧，就是亚布力这个滑雪场滑雪的非常多。我这现在也是民宿。啊。就今天刚刚这些人刚走，我我俩熟悉上我，在这住了三天。对，我没点，你看没点，你打开看，你看这里头啊啊啊，这里头烧成柴火，这个就是正火地火，这然后这个玻璃是透明的，对对对，哎，那这这整个这是玻璃嘛，搁上面烟就走了是吧？从这走了，这上面是个火墙，直接上烟头。啊，干民宿呢？你现在啊？取暖靠啥呀？这屋？对了，取暖在这儿，你看看。这个就是夜间用电，夜间那个晚上八点半到电上，呃，六点半是两毛八分九的电。去去年用了是用了是一千三百多块钱电钱。你看这不嘛，昨日运行两个小时五十二分钟，今天早上运行，今天运运行了两个小时十十二十几分钟，也就是六十度电。六十度电呢，就是不到三毛钱，它也就十十六七块钱电，啊，一天，啊，跟电这一冬天得多少钱？我我那个。但是你得烧烧看，烧烧地，我一冬天得一千四五百块钱电。啊、哦，对，非常少。这屋在这里，这屋是一个东东边的这个主卧。
窗户看出去真敞亮。白天这屋阳光非常足啊，白天温度可高了，不用供暖。这屋呢，实际这屋没有电暖房，这屋是这是一个衣帽间。嗯。现在这个这不是滑雪吗？旺季人人来住的多，就这不是临时加了一张单人床。马桶马上就到了，这屋马桶啊，这是这个这也是个卫生间。啊、嗯。然后这个房子现在它的本是啥本？不属于属于宅基地还是什么？呃，就属于就城镇的那个住宅，就是它正常可以过户，可以可以必须的，城镇这不是农村的啊。就是我头几天那个来那会儿是他七个人滑雪，我住了三天，一千块钱。我买的时候这个房子是十万零点，我整个把它拆了重新装，包括院子，整个院子在屋里头装修一共是得花最少最少也得花二十五万以上。就比如说这个电区呢，我一天二十四小时不让它间断，得多少钱？你这个不能二十四小时不间断。你看一下啊，二十三度吧，嗯，白天几乎都在二十三度，甚至中午都二十五度。你就是晚上这一宿，这一宿就是十多块钱电费。啊、嗯，但我们收拾两年呐，这两个夏天干了很多很多的活，就是少赔点就咱都可以买。就是咱这回就是一步到位，就三十三。必须得有这种农村情怀，有农家小院情怀的人，对，而且还得不差钱的人，对，是这样，是这样。哎，那他买来是玩儿，得这样的人，他花二十多个能买，要花三十多个说的买来玩一般人玩不起。我不是中介，你再说一个，嗯，三十二，低于这个我就留着。那个楼那块儿，太阳要落山那个那个假的那个楼那块儿不就是街里吗？高层得怎么也得四千呢。毛毛坯得四千啊！对，呃，你们觉得这个农家小院咋样呢？在评论区留下你们的评论。咱们这一期亚伯利探农房就到这了，下期再见。你这房子一共几层啊？呃，一共四层，一共四层的。对，地上两层，地下两层，基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。关注北头，带你看真实房价。咱们现在的位置是辽宁省沈阳市铁西区招商西城，在这个小区里边呢，有一个房子想要处理，是吧？对对对，现在给你握个手，这是纯鹤岗老乡，纯、啊、鹤岗老乡。对我家是鹤岗的，土生土长的鹤岗人啊。这是地铁啊？对，咱们这儿有地铁，这是地铁一号线，咱沈阳最早建的地铁一号线的四号接站。不是，你这个是挺方便的哈，门口直接就是地铁。对，在啥学校啊？对面叫奉天高级中学。呃，然后尤其是私立学校都在咱们这边，什么这个育人学校啊，包括广泉中学呀、啊，都在这边，啊、呃哦，然后咱回来开车从地下这么过去，省着走了。那二一年建好，我是二零年买的，还行，院里头就有幼儿园，哎，啊，搁这也直接也直接能回楼上呗，啊，啊，完咱搁这直接上去了呗，啊，对，嗯，现在是负二，哎，你还是搁这车库回家方便呢。这负二，然后我做的是一个影音室，影音室这个音响还没呢。这个主人房间的话，里边就得有个缝儿，这个缝儿这儿，这个屋就不用。走吧，上去吧。你这房子挂五八同城安居客了吗？挂了，都挂了。这是这是负一，这是负一。呃，负一功能区多一点。嗯。你这房子一共几层啊？呃，一共四层，一共四层的、啊。对，地上两层，地下两层。嗯，然后这个负一这个位置啊，是这个孩子舞蹈区，这边是属于整个办公区，沙发都没做，都新的，全是这个方的方的沙发。不是，那你这你你你搁鹤鹤岗出来自己打拼的吗？啊、嗯，我爸妈都是工人家庭，<笑>挺厉害呀、啊。没啥意思。啊，真挺厉害！这小孩儿，学学舞蹈啥的，搁这练，搁这搁这练。完了，这里边还有缝，就是咱自己能烧地热。呃，这这有一个洗手间。每一层我都生做洗手间，有五个洗手间。房本是一百三十二平，负一跟负二都没在房本，不在房本内。啊，那你这个挺合适啊。这个啊，那、啊、这就是一层了。这是一楼，就是坐，请坐。这个。今天有点阴天，要不是阴天的话，阳光特别好，直接就。这帘儿电控的不？不是，我没做电控，咱电视机慢。一楼你们这不带小院的吗？啊、对，带个小院子。哎，基本上一个夏天就没买菜啊，各种菜。入户门搁这儿吧。哎，入户门，哎，入户门在这儿。这个是呃一梯两户的入户门。这有个洗手间。这边是厨房。卧室搁一楼五平多。
。卧室搁上面呗。需要有两只头在床，然后做了一个干式设计，这块是用餐区。挺好，真挺好。你这是你自己设计的吗？还找装修公司设计？装修公司给我设计点，然后我自己也设计点。啊，你一进来这是几个房间？呃，三个，楼下要做的话可以做四个。啊，房间，这屋有两个小床。这个是孩子房间。孩子房间，哎呀，这也是一个小床。俩孩子呢？啊，俩孩子。啊，真挺好，一家一小啊。呃，两个小女孩。两个小女孩啊。今天就是阴天，阳光。这个被窝，客人来了。这给这个房间，啊，这个是二楼这个房间，啊，这个还带一个那啥的，可以那啥，有个浴缸，有个还还能洗澡，还能泡个澡啥的。我这管，别这个。个主卧呀，洗手间没有窗，反正是啊。啊，对，嗯，房间也挺好，收拾前用心了，<笑>没少花钱呢。这是衣柜这块设计的事儿啊，对，设计衣柜。贺岗银呐，贺岗银整挺厉害啊，贺岗银呐。是来的时候，身上就两千块钱，连过冬棉衣都没有。这是我买的第第几个第八个房子，但是我我愿意买房子，我就买房有意思。嗯嗯，这个沙发吧都能支起来的，就是那个能躺的。你看电视啊，你看。<笑>我你挺会享受生活啊，<笑>是不是？啊，我愿意看这个二战的电影，晚上往这一躺。啊，是，这都是一个配置的呗，这沙发。啊，都一样的。呃，实际面积呗，啊，面积有将近三百平，有三百平，也是从鹤岗上走，生活了十八年在鹤岗。啊、嗯、啊！我我们家在那个天水湖公园那块啊，搁搁那儿啊，挺、嗯、挺值得享受生活啊。哎呀，人生就这几十年，对自己好一点。是<笑>对对,对，这句话挺对。因为你就是努力工作呀、啊，这么辛苦，为了啥？不就是为了让我们爱的人、爱我们的人都过得舒服一点？李哥能问一句，你是干啥工作的？<笑>嗯，这这个能掐了不播不？不播，对。嗯，我干教育行业的。啊。嗯嗯前两年疫情的时候，我们现在不用说了，不用说做学校的，知道了。嗯，但是疫情整的不太好。我买的时候是一万五千多，一万六千多那样吧，反正两百二，两百二一百三十二平，花三呗，车车库还有十万。啊，两百三，当时在我们这个小区就算一个比较正常，比较一万七千多一平的吗？啊，就一万七了，啊，把车库算进去了呗，车库不算那就一万六千多的，一平，装修都一百万打底吧。我以为鬼哥以为你是全款呢，<笑>我贷款了，三年利息还得有二十多万，两百八，找于这个数，不考虑了。嗯，这个也是网红小区，现在买不就是照你们那时候买就便宜很多吗？是，确实是。后来开发商降价，我处理。在沈阳这算网红小区，鬼哥也心里有数这个事儿、嗯。你那什么嘛，你再说一个，两百七。行不哥，在评论区表现你们的评论。咱们这一期沈阳铁西区探访就到这了，下期再见。